What's up guys? So today mag-iiba ang ating content ng vlog. Magiging content natin ngayon ay eh, repairing ng DJI. Dahil past few days nag-ride kami sa Mount Daraitan sa Rizal. And then nag-crash ang aking drone. Ayan siya. Nabali yung propeller niya. Which is hindi na pwedeng ikabit. So ito yung natanggal na props. Buti nakita ko. So bali rin yung propeller niya. Plastic. So hindi na yan pwede. Buti nakita ko siya. So ito yung pinaka main frame ng propeller. Kasi pag hindi ko yung nakita, alam na GG, mahalang gastos. So intact naman siya, walang sira. I hope so. So, yan yung kable na iwan sa loob. Dahil ang pagbagsak niya, malamang. Ayan. Ganyan. <clears throat> so, anyway, guys. Ayusin natin siya ngayon. So, ang tools na kailangan natin dito is kasi hexagonal screws. Ayan. Hexagonal screw. So, kailangan natin ng Hexagonal screwdriver. Hindi siya ordinaryong screwdriver. So, tatanggalin natin muna itong top shell which is connected dito sa apat na yan. Hindi pala pwede yan. So, anim na screw siya guys. Kasi hindi nyo nakikita yung dalawa pa. Dalawang screw. Bale, tag-apat dito. Matanggal. Matanggal. So guys, yung dalawang screw, hexagonal screw is nandito. So may camera banda. Hindi nyo na kasi nakikita dahil nasa loob. Ingat lang dahil tumatama yung screw dito sa may gimbal. So tatanggalin natin yan. So, for another side naman. Ganun din. So, tatanggalin natin itong top shell. That may tools kayong pantanggal dyan. Like, flat. Yung flat na kahit ano. Basta hindi madadamage yung shell. So, ano ba kailangan ko? So, ito yung gamit ko. Flat. Hindi siya negative screw eh. Hindi siya matulis din. So, pwede to. Dahil nakaklip lang siya. Pero ingat lang kayo guys ha kung tatanggalin nyo itong top shell. Dahil yung laman nito eh, ano na eh, mainboard da. Nung drone na. Okay guys, so natanggal na natin yung top frame. Nothing important naman dito sa top frame. Just well, dyan lang naman yung nakalagay. Cover para sa SD card. May mga scratches din. So, madali lang yan. Linis. So, ito yung main board niya guys. Ganda ng pagkaka-fan niya. Oh, liit. No cute. Fan, then processor. Tapos, ito yung, ito yung guys, yung 
dalawang proximity sensor natin. Bale, apat proximity sensor sa sa harapan. Dalawa sa baba, proximity sensor, then isang camera. So, ayan. So, kakalasin na natin yung main frame. Dahil nakabili ako ng isang frame sa Shopee, which is pre-wired na. Ayan. So, needs ng soldering dito. Panghihinangin pa. So, pre-wired na siya. Lilipat na lang yung internal. Itong lumang frame dito. So, ayan. Okay. So, let's go. So, dahil hindi na hexagonal screw ang need, kailangan na natin ng regular screwdriver. So, tatanggalin natin itong mga frame na bakal na yan na. So, set aside natin itong mga screw. Diyan na. Ito yung frame. Tanggal na natin yung frame. <coughs> Another screw. Okay, screw dyan. Ang nahalong isang block. So, screw for the body, screw sa may fan, tapos ayan. So, okay. And then, may mga connectors pa siya. Kandagin natin ito. Okay. Tanggalin natin tong foam. Which is, hindi sya nakadikit. Nakaipit lang sya. Kikita nyo ba? Hmm. Foam lang sya para hindi mag-ground yung positive at negative ng connection. No? ito yung ano sa processor okay so another foam ulit tatanggalin natin guys at maingat lang kayo ha pagka tatanggalin to tsaka dapat alam nyo kung saan man nakalagay ang pwesto Kasi mahirap na pag hindi nyo natandaan. No? Although yung foam nya dito, protector nya dito, is parang parehas lang ata dito. So, magalaman na lang natin pag binaklas natin yung mga protector. So, kailangan ko ng plies para baklasin ito Okay, so natanggal natin itong isang part ng foam. 
leave it there basta guys alam natin yung mga tinatanggal natin ha? tandaan palagi saan siya nakakabit Okay. Hmm. So, nandito na tayo sa may uh, Ito na tayo sa may pinaka body natin tatanggalin guys itong sa proximity sensor may isa pa pala sya ditong may isa pa syang foam sa harapan na So yung mga parang foil na yan guys eh, Ano yan eh Cover Cover sa mga Connectors Para sa board processor Okay Tatanggalin na natin no? mm. Tanggalin natin itong connection dito di nya ka di kayang it itamba so susubukan natin tanggalin nito sana wala ang problema siya So, natanggal natin isang socket. Dalawa pa. Okay, so yun, tanggal na natin yung isang socket Which is sa board Ito mong socket pa, ito Dapat, ano ba? So guys, ata, tatanggalin mo na yung proximity sensor. Ito natin kalasin itong proximity sensor. Nakalimutan pa pala tayo tanggalin guys Itong isang screw Okay, okay. Mararamdaman ko Bibigay na siya Kakalasin na natin guys Itong connector ng USB pwede sana thumb screw hindi, hindi pwedeng thumb kagamit tayo ng ayun 
Okay, natanggal na siya guys. Okay. Natanggal na yung connection. I think mayroon pa. Tatanggal na siya guys. So, parang may kulang pa kaya hindi natatanggal dito. I think ito ata. Hindi eh. Ito okay na eh. Natatanggal na yung, bot, yung proximity sensor niya. Ito. Okay. Okay guys, so tanggal na natin yung rubber na kumukonekta sa gimbal. So matatanggal na natin to Gimbal. Nice and gentle lang kasi. Ito masabit siya dito guys. Nag-agay yung screw po. So, pag pumalya to guys, pag habang tinatanggal nyo sira na camera nyo kaya ingatan nyo so, okay guys, natanggal na natin yung mismong gimbal ng kama so, ayan sya kikita nyo naman okay, so another part naman tayo ang next na natin tatanggalin dito sa old frame ko is yung bottom proximity sensor tsaka bottom camera okay. So, itong shell, shell na to hindi na natin kailangan dahil yung new shell meron, no? So, tatabi na lang natin siya. So, another connections dito. Yeah, another connection, no? For the bottom proximity sensor. kakalasin natin siya okay na natin tong isa okay uh, okay so ito yung wiring ko dati Tanggalin natin ito. I was thinking kung ikakat ko pa ba ito or hindi na. Nalang iwan ko nalang ganyan na. Maharang kasi ito eh. Tapos parang nakadikit lang naman siya. So, no wire. Uh, no wire ah. So guys, nakadikit nga lang siya. Ah, okay. Ito yung wire niya. So, okay guys. 
medyo tricky lang yung pagtanggal dito dahil masabit yung ground wire okay, so, tanggal na natin tong isang wire Okay, so natanggal na natin siya May dalawang screw pa sa loob Para matanggal yung bottom cam Okay, bottom cam Yung props pang last part na natin yan guys Ito muna tayo Okay, so here's the proximity sensor and the back bottom camera. Wala na tayong, wala na tayong kukunin dito sa old frame. Next step, tagbuo na siya lahat. Ito na, props. Tail. So okay guys, uh, naibalik, naikabit ko na itong bottom frame sensor dito sa may new frame. Hindi ko na napakita sa inyo dahil nag-charge ako ng phone na. Balik lang natin itong plate na tinanggal ko. Hindi naman siya kailangan kasi tanggalin kanina. Okay. So for the main part, Nandito na tayo sa gimbal ulit niya. Babalik na natin. Hmm. Nice accessory. So, ito na yung chip para sa motherboard ulit. May balik ka na. Okay. So, babalik na natin ang gimbal. Alright. So, okay guys, nandito na naman tayo ulit sa may yung rubber dito. Pahirapan ako. So, gagawin ko muna siguro. Kakabit ko muna din. I'll be back to you. What's up guys? <sighs> Pinahirapan ako nitong mini rubber na nakakabit dito. Ayan, connection na. Hindi kasi siya basta-basta may ikakabit ulit. Doon masyadong sobrang lambot ba. It's okay. Ikakabit na ulit natin itong uh, sa gimbal. Gimbal frame ba ang tawag dyan? Basta yun. Okay. So. Hindi pala yan na. Sari lang siya halos. Pasensya lang ah. At tiwala sa sarili. Okay. So, okay. It's the first part. Okay. Ang pangarang na wire. Hmm. Parang yung isang sa secret. Saan nyo? Hmm, buti nakita ko. Ayan siya guys, naipit. So, hindi ko na siya maano uh, ulit matatanggal. Papahirapan ako ng kable eh. Yun. Okay. So, screw. Okay. Be sure na naka-center to guys sa pagtatanggalin nyo. At ibabalik nyo ulit.
dalawa pa dito make sure din guys na factory type ang balik nyo ng screw wow factory type tamang pinpit lang okay okay sakto dyan yan for the motherboard dito na tayo sa motherboard guys climax <laughs> And now let's see. Okay. So, mau ni an? Macam ni to. Okay. Make sure guys na properly fit yang legainya. Untuk tu sin guys, pede nya tuan tanggalin ni. Ini saya kan kasi nakakapit pa sa plastic so tinanggal ko na pero hindi sya sa gabal mamaya natin sya ibabalik front proximity sensor at saka yun okay okay kakabit na natin dahil bago pa kaya nakaumbok Okay, kabit na natin. Okay guys, so babalik na natin itong first board. So ito, babalik na natin ulit. Make sure guys na nakalagay na mabuti ha, yung mga tinanggal nyo. Kasi baka mamaya magka-error DJI nyo. Pag nagka-error, alam nyo na yung problema. So ito. board hmm, hirap pasok na ito ito naman ako sa may pumasok ng mga ganito ka didiit Okay. Okay guys, pasap na to. Sana lang. Sa side na to. Hmm. Okay, so guys, double check ulit natin kung properly fit. Okay. Okay. Nakalagay naman siya ng maayos, guys. Hindi nakaangat. Okay. Have this part. Kapit na natin siya. Hmm. 
Masarap lang yung ibalik ha Dahil maliliit kasi yung port Nahirapan nyo Daliri ko guys Oh, hindi pa rin siya fit yun fit sa connectors na lang guys battery oh, madali Sa left side, left side siya. Kinakabit ko isa, left side. Okay, so. Kita nyo naman, guys. Okay, double check ulit. Properly mount. Okay. Alright So guys, maganda dyan Double check nyo yung mga connections Okay Naka properly kabit Ito, kabit na rin Okay Now, isa na lang Which is yung sa proximity sensor Front proximity sensor And camera Face recognition Sensors Okay So this is the Last part Okay So naikabit na natin guys Wow Tabit na natin mga screw na tinanggal natin dito. Which is dalawa sa harapan. Para yan sa proximity sensor. Dalawang screw. Alright. And then, tabit na natin ito guys. mga foil na tinanggal natin hindi pwedeng hindi nyo siya ibabalik yan talagang kasama yan dyan guys for safety na rin short circuit or whatever so ito So, okay, so, lahat ng foam may balik na Okay oh. What's next? So ito yung sa processor Mounting Nope, ito wala isa Nope, I guess hindi yan dito. I think dito yan. Diyan na siya. Okay, so... Okay. Dalawa.
So guys, kasi after nito hindi ko siya matetest dahil mag error din sa mismong app ko. Dahil yung apat na props, wala pa. Inuna ko lang muna to guys. Hexagonal screw Four Okay The battery Okay Let's do this Okay, so as you can see guys, three screws. Huwag nyo lang kakalimutan yan pag kayo magkakalas ng drop. So let's peel off these cover sensors. Here is the DJI replacement frame. So, kakabit na natin guys to. Oops. Sa so, pang foam here. Let's cover nya dito guys. Alright. So, I think wala na akong kulang guys. Which is yung top shell na lang. Madali lang siya nung ikabit. This is clip only. So, wala nang kulang ngayon. Okay. Everything was in place. Okay. Gimbal. Okay. So that's it, guys. Amaya ulit para sa props. Lilipat natin dito. So nandito na tayo sa phase one ng ating paglilipat ng ano propellers rotors ayan so isa isa natin lilipat guys to okay so umpisan ko na dito sa natanggal mamaya na to So, wala na tayong masyadong babaklasin dito dahil yung LED cover niya ay natanggal pag pag crash. So, hindi na, hindi ko na tayo kakabit for later na yan. For now, ito, babaklasin na natin na. So, hindi na tayo gagamit ng hexagonal screwdriver dahil hindi na siya need regular screwdriver na gamit natin positive okay hindi na rin natin ito gagamitin na dahil basag na siya basag yung lock 
Buti naka-order ako. Bago. Okay. Hmm. So, ito yung mismong board ng motor. Sa loob. Pre-wired. Okay. So, ang gagawin natin dyan is hinangin na lang to. So, okay guys. Nakabit ko na tong pangatlong rotor ng DJI. Hindi ko na pinakita sa inyo guys kung paano ko kinabit dahil kakain ng oras eh. Pero sobrang dali lang niya. Mahirap lang mag desolder. So, ayan na. Hindi ko lang naikakabit pa yung cover niya. So, ayan yung solder ko. So, isa na lang. Which is yung ESC number 4. Yun yung tatanggalin ko na lang sa kabilang frame. So, tatabi muna natin to At ito yung old frame kong nasira. Okay, so baklasin na natin to <clears throat> Okay. So okay guys, no natanggal na natin tong ESC board dito sa pang-apat na rotor. Dilipat na natin siya dito sa new frame ko. Tatanggalin natin tong rotor number 4 dito, dilipat. Kabila, sa so, kailangan natin ng special tool which is yung star screw. So wala lang adapter. Para paraan na lang guys. So, nagluluwagan lang natin na. Okay guys, so once na maluwag na siya, pwede na natin i-thumb screw. Tada! So ito ang motor. Goodbye. So hindi na natin to kailangan. Wala na tayong kakahuyin diyan. So use lang natin tong kable. So guys, papasok natin ito bang wire na to dito sa bilog na to. And then we're all set. Ayun na yung lock nya. So repeat lang natin yung process ulit. Okay. So, maghihinang na ulit tayo guys. CBA, which is... Tulad na sinabi ko kanina, C is white, red is B, then black is A. Then itong wiring sa baba, same lang, TX, dulo, gitna, then pinaka left side. So wala nang babagohin dyan. Let's go! Okay. So, wala na atang naka wala na ah, so lahat nakadikit na guys no? wala na nakadikit na tingga so let's give it a try So, nung error siya guys sa uh, solder ko dahil pag may error yan dapat yan naka red hindi yan nag hindi yan nag blinking yellow 
blinking yellow kasi is naghahanap siya ng connection. So, check natin sa mismong Go. Sa DJI Go 4, kung may error siya. So, okay guys, nandito na tayo sa mismong DJI application. So, check natin dito yung kung may error siya. So, overall status niya is okay. Wala exclamation mark. Wala rin exclamation sa may ESC status. Dahil nung nakaraan may error yan eh. So, ayan. Okay, so for the final testing. Check na din. Kung properly fitted at walang error ang aking DJI Spark simula nung pagkabit ko nung ring and then yung LED cover. Fired up. Okay, so wala siyang error. Smooth ang aking pagkakagawa. Right. So, thanks for watching guys. So, sa mga may katanungan about sa drone, sa ano, sa pag-ayos or pag-replacement ng shell, leave lang ng comment sa comment box. And thanks for watching.